നോക്കാം വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി തന്നെ ഡോക്യുമെന്ററി വിവാദത്തിൽ അനിൽ ആന്റണി കോൺഗ്രസിലെ സ്ഥാനങ്ങൾ രാജിവെച്ചു ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് രാജി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് ബി ബി സിയുടെ ഡോക്യുമെന്ററി രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിന് എതിരാണെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ടാണ് രാജി പ്രഖ്യാപനം നേതൃത്വത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഉപജാപക വൃന്ദം മാത്രമാണ് ശരിയുടെ മാനദണ്ഡമെന്നും കത്തിൽ വിമർശനമുണ്ട് നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്നും ഏറെ ആലോചിച്ചെടുത്തതാണ് രാജി തീരുമാനമെന്നുമാണ് അനിൽ ആന്റണിയുടെ പ്രതികരണം I'm joined by uh, Anil Anthony, sir. I'm going to talk to you about this. In the sir, support is coming to the BBC documentary. I'm going to resign from the Congress party. What are you doing? What triggered you? I'm going to talk to you about the Indra and the Indra. I'm going to talk to you about the Indra and the Indra. അതിൽ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇരുപത്തി നാല് മണിക്കൂറിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത്ര നല്ല കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതായത് ഞാൻ വളരെ ഇനോക്യസ് ആയിട്ട് വളരെ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഒരു ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് അത് ട്വീറ്റിൽ ഇത്രയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു നയത്തെയും ഞാൻ വിമർശിച്ചിട്ടില്ല കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു നയത്തിനെതിരെയും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആകെപ്പാടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രാജ്യത്തിൻ്റെ കോറായിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ ഇപ്പം അഖണ്ഡതയായാലും രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാര്യമായാലും ഇതിനൊന്നും മുകളിൽ മറ്റൊരു കാര്യം മറ്റാരും കയ്യേറാൻ ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ലതല്ല അതൊരു നല്ല പ്രവണതയല്ല ഇത്രയും മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ കോൺഗ്രസ് ഇത് വളരെ നിരാശാജനകമായ ഒരു എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് അതായത് പല പലയിടത്തുനിന്നും വിളിച്ചിട്ട് ആ ട്വീറ്റ് പിൻവലിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്വീറ്റ് പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതിനെതിരെ ഞാൻ തിരുത്തി പറയണമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചു ഇന്ന് ഞാൻ പേരുകളൊന്നും പറയത്തില്ല പക്ഷെ മറ്റൊരു സമയം ഞാൻ അതും ചിലപ്പോൾ രണ്ടിടത്ത് രണ്ടിടത്തൊന്നും ഉണ്ട് രണ്ടിടത്തൊന്നും പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തു ഞാനത് ചെയ്യത്തില്ല എന്നും പറഞ്ഞു പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് വോളിലെ ഒന്നും ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അവിടെ പോയി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂറുകളായിട്ട് പലരും വന്ന് ഇത് എവിടെന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടറിയാം വളരെ സംസ്കാരി ശൂന്യമായ ഭാഷയിൽ വളരെ അസഭ അസഭ്യപരമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി എഴുതുന്നു അതുപോലെ കോളുകൾ വരുന്നു വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജുകൾ വരുന്നു ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടറിയാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഇവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇതുപോലെ തെറിവിളിച്ചും അസഭ്യം പറഞ്ഞും അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംസ്കാര ശൂന്യമായ രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഈ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അതപ്പതിച്ച് പോയതിൽ എനിക്കൊരു ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ട് അത് കാരണം ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ കാരണമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ രാജി വയ്ക്കുന്നതാണ് ഉചിതം എന്ന് വളരെ ബോധ്യത്തോടെ ഞാൻ രാജി വയ്ക്കുന്നത് കാര്യം കാര്യം ഞാൻ ഈ പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് മൂന്ന് വർഷം മുൻപാണ് ആ അതിനു മുൻപ് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഗുജറാത്തിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് തുടങ്ങിയത് അത് ദേശീയ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ സോണിയ ഗാന്ധിജിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹം നേരിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ കാരണമാണ് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഗുജറാത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ബഹുമാനിയനായ അന്നത്തെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ സാറും അതുപോലെ ഡോക്ടർ ശശി തരൂരും പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞത് കാരണമാണ് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് അന്ന് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വളരെ നല്ലൊരു സിസ്റ്റവും വളരെ നല്ല വർക്ക് എത്തിക്സും പ്രൊഫഷണലിസവും ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ അതപ്പതിച്ചു പോകുന്നതിലും എനിക്ക് ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഒരു സ്വകാര്യ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കാൻ നല്ലൊരു കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് കാരണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഈ കാര്യം ബി ജെ പി പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഉദാഹരണമാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇൻ ടോളറൻസിൽ അതിനെന്ത് പറയും ബി ജെ പിയുമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കാര്യത്തിൽ അവർ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് വിഷമത്തോടെ പറയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുകയാണ് അവസാനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മ
അനിൽ ആന്റണിയുടെ അഭിപ്രായം തികച്ചും വ്യക്തിപരമാണെന്നും പാർട്ടി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ പേരിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ബി ജെ പി ആണ് ഡോക്യുമെന്ററി പ്രദേശത്തിനായ എല്ലാ സാഹചര്യവും പാർട്ടി ഒരുക്കുമെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു പാർട്ടിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പാർട്ടിക്കെതിരെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാനാവില്ല എന്നും വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു അനിൽ ആന്റണിയുടെ അഭിപ്രായം തള്ളി ശശി തരൂർ ഡോക്യുമെന്ററി ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരത്തെയോ സുരക്ഷയോ ബാധിക്കില്ല എന്നാൽ ഡോക്യുമെന്ററി വിലക്കിയതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നും തരൂർ പറഞ്ഞു സുപ്രീംകോടതി തീരുമാനം പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ ആവശ്യമില്ല വിഷയം ഇത്ര വലുതാക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നും തരൂർ പ്രതികരിച്ചു ഷാനിലൊരു <laughs> 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 വിവാദ ഡോക്യുമെന്ററി ഉയർത്തി വലിയ രാഷ്ട്രീയ നീക്കത്തിന് ഒരുങ്ങിയ കോൺഗ്രസിന് അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടിയാണ് അനിൽ ആന്റണിയുടെ വിമത നീക്കം ഡോക്യുമെന്ററി വിഷയത്തിൽ ബി ജെ പി നിലപാടാണ് ശരിയെന്ന് ആവർത്തിക്കുന്ന അനിൽ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയാണ് പദവി ഒഴിഞ്ഞത് രാജിക്ക് ശേഷവും അനിലിനെ കടന്നാക്രമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കടുത്ത നീക്കത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ അതേസമയം വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാതെ എ കെ ആന്റണി ഒഴിഞ്ഞുമാറി വിവാദ ബി ബി സി ഡോക്യുമെന്ററി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രദർശിപ്പിച്ച് കോൺഗ്രസ് മോദി വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയം ചർച്ചയാക്കുന്നതിനിടെയാണ് അനിൽ ആന്റണിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത നീക്കം നേരിട്ടും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും കടന്നാക്രമിച്ചവർക്ക് മറുപടിയായാണ് അനിലിന്റെ രാജി സ്നേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ വെറുപ്പ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുവെന്നാണ് അനിലിന്റെ പ്രതികരണം ബാധക് ജോഡോ യാത്ര പുരോഗമിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇത് നേതൃത്വത്തെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി പദവിയൊഴിഞ്ഞെങ്കിലും അനിലിനെതിരെ വിമർശനം തുടരുകയാണ് നേതാക്കൾ രണ്ടു വർഷത്തോളമായി പദവിയിൽ തുടരുമ്പോഴും അനിൽ ആന്റണി ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചില്ലെന്നായിരുന്നു വി ടി ബൽറാമിന്റെ വിമർശനം രാജി മുഖം രക്ഷിക്കാനെന്നും ബൽറാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അനിൽ ആന്റണി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയിൽ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം മാറ്റാൻ തയ്യാറാവണം അതിന് അദ്ദേഹം തയ്യാറാവാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്വയം രാജി വെക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി രാജി വെക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അതിനെ കാണുന്നുള്ളൂ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും യാതൊരുവിധമായ സംശയമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിലും വിഭിന്നമായ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രൊഫഷണലോ പൊളിറ്റിക്കലോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുവാൻ ഒരാൾക്കും അർഹതയില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യം ഞാൻ വളരെ പോസിറ്റീവായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് കൂടി അദ്ദേഹം തിരുത്തി ഒരു കോൺഗ്രസ് അനുഭവിയായി തുടരുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് വസ്തുതാപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് ബി ബി സി പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് അതിനെ എല്ലാവരും നരേന്ദ്രമോദി അപലപിക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആള് ഇന്നലെ ഒരിക്കലും കോൺഗ്രസിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തുടരാനാവില്ല വിവാദം കൊടുക്കുമ്പോഴും വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് എ കെ ആന്റണി ഡോക്യുമെന്ററിയെ അനുകൂലിക്കുന്ന നിലപാട് ചരിത്രത്തിന്റെ ചവറ്റുകൂട്ടിയിൽ അവസാനിക്കുമെന്ന അനിലിന്റെ വാക്കുകൾ ബി ജെ പിയും ആയുധമാക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കോൺഗ്രസിന്റെ മൃദു ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ് അനിൽ ആന്റണി എന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ഒരു വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണം എങ്ങനെ വേണമെന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ദാർശനിക ഉള്ളടക്കം വേണം ലോകം മുഴുവൻ ഡോക്യുമെന്ററി കാണണമെന്നാണ് സി പി എമ്മിന്റെ അഭിപ്രായം തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കാണാൻ പാടില്ല എന്നത് സ്വേച്ഛാധിപത്യമാണെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു ഈ മൃദു ഹിന്ദുത്വ നിലപാടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനനുകൂലമായ സാഹചര്യമാണ് അവരെടുക്കുക അതാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്ന ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാതോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതോ അങ്ങനെ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാലോ അ
എനിക്കിഷ്ടപ്പെടുന്നത് മാത്രമേ കാണാൻ പാടുള്ളൂ എനിക്കിഷ്ടപ്പെടാതെ ഒന്നും കാണാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് സ്വേച്ഛാധിപത്യമാണ് ഹിറ്റ്ലറുടെയും അതുപോലെ തന്നെ നാസത്തിന്റെയും ഭാഗമാണ് ഡോക്യുമെന്ററി വിവാദം അനാവശ്യമെന്ന് ശശി തരൂർ എം പി പണ്ട് കാലത്ത് നടന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇരുപത് വർഷം മുൻപുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഡോക്യുമെന്ററി ആക്കിയത് സുപ്രീം കോടതി തന്നെ തീർപ്പാക്കിയതാണ് അതിനാൽ ഉള്ളടക്കം വലിയ ചർച്ചയാക്കേണ്ട കാര്യമെന്ന ഇല്ല എന്നായിരുന്നു തരൂരിന്റെ അഭിപ്രായം ബി ബി സി ഡോക്യുമെന്ററി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രദർശിപ്പിച്ച് കോൺഗ്രസ് മോദി വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയം ചർച്ചയാക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു തരൂരിന്റെ ഈ പ്രതികരണമെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവാം പലവരും ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് അസന്തുഷ്ടമായിരിക്കില്ല പക്ഷെ ആ തീരുമാനം വന്ന ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം ഭാരതത്തിൽ വേറെ ഭയങ്കര കുറെ വിഷയങ്ങളുണ്ട് ആ വിഷയങ്ങളെ നമ്മൾ എന്തായാലും പരിഹരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പണ്ടുകാലം സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രം നമ്മൾക്ക് ഭാരതത്തിൽ അത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പക്ഷെ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറയട്ടെ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് ഭാരതത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓരോരോ വിവാദത്തിൽ നമ്മൾക്ക് പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് കാരണം ഈ ജനാധിപത്യത്തിനകത്ത് എല്ലാവർക്കും ഈ വിഷയത്തിലും ഏത് വിഷയത്തിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവാം സെൻസർഷിപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഈ ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറയുന്ന സിനിമയെ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പാടില്ല ഇതിനെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഇങ്ങനെ സെൻസർഷിപ്പ് നമ്മളുടെ ഭരണഘടനത്തിലെ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ജനങ്ങൾ കണ്ടോട്ടെ അവർക്ക് അവർ സ്വന്തം അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവാം സർക്കാർ വേണമെങ്കിൽ അതിന് അഭിപ്രായത്തിന് അവർ പിന്നെ പിന്തുണ കൊടുക്കണ്ട പക്ഷേ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനോ വായിക്കാനോ കാണാതെ കാണാൻ സമ്മതിക്കാത്തത് അതെന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിന് എതിരാണ് ഡോക്യുമെന്ററി വിവാദത്തിൽ ഗൂഢാലോചന ആരോപിച്ച് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഇന്ത്യ ജി ട്വന്റി അധ്യക്ഷ പദവി ഏറ്റെടുത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് വിവാദമുണ്ടായത് ഇന്ത്യ തകരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നവരാണ് പ്രചാരണത്തിന് പിന്നിൽ രാജ്യത്തിന്റെ യശസ്സ് കളങ്കപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമം കേരളത്തിലടക്കം വിഷയത്തിൽ അമിത പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു are trying to attach more importance to opinion documentary is only a question of opinion they are they are attaching more importance to the opinion of some foreign documentary makers that to our colo- our old colonial masters then giving importance to the verdict of the judiciary the highest judiciary in india i don't think this this issue needs to be discussed any more it should be it should be it should be treated with the contempt it deserves BBC ഡോക്യുമെന്ററി പ്രദർശനത്തെ എതിർത്ത് നടത്തിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കെതിരെ കേസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് മാനവീയ വീഥിയിലെയും പൂജപ്പുരയിലെയും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തു ബി ജെ പി യുവമോർച്ച നേതാക്കളെ പ്രതികളാക്കിയാണ് കേസെടുത്തത് നിയമവിരുദ്ധ ഒത്തുകൂടൽ സംഘർഷം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസ് പ്രദർശനത്തിനെതിരെ കേസെടുക്കില്ല ഡോക്യുമെന്ററി പ്രദർശനം നിരോധിച്ച് ഉത്തരവില്ല എന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു ഇടുക്കി ശാന്താൻപാറയിൽ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചർ കൊല്ലപ്പെട്ടു പന്നിയാർ എസ്റ്റേറ്റ് സ്വദേശി ശക്തിവേലാണ് മരിച്ചത് പന്നിയാർ എസ്റ്റേറ്റിലെത്തിയ കാട്ടാന കൂട്ടത്തെ ഓടിക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു ശക്തിവൽ സംഭവം ദൌർഭാഗ്യകരമാണെന്നും ശക്തിവേലിന്റെ കുടുംബത്തിന് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം നൽകുമെന്നും വനമന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു അപകടകാരിയായ അരിക്കൊമ്പനും മൂന്ന് ആനകൾ അടങ്ങുന്ന മറ്റൊരു കൂട്ടവും രാവിലെ ഈ മേഖലയിൽ എത്തിയിരുന്നു വിവരം അറിഞ്ഞ ശക്തിവേൽ ഇവിടെ എത്തി രാവിലെ കനത്ത മഞ്ഞ് ആയിരുന്നതിനാൽ ആനകളെ ദൂരെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നാണ് കരുതുന്നത് രാവിലെ ആറരയ്ക്കും ഏഴിനും ഇടയിലാണ് സംഭവം ശക്തിവേലിനെ കാണാതായതോടെ ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് തേയിലച്ചെടികൾക്കിടയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കാതെ പോലീസ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മൃതദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയതായി നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവുമധികം കാട്ടാന ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രദേശമാണിത് 
ചിന്നക്കനാൽ ശാന്തൻപാറ പഞ്ചായത്തുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന തോട്ടം മേഖലയിൽ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ നാൽപ്പതിൽ അധികം ആളുകളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മതികെട്ടാൻചോലയിൽ നിന്നുള്ള ആനകളാണ് മേഖലയിൽ നാശം വിതയ്ക്കുന്നത് ചില്ലിക്കൊമ്പൻ അരിക്കൊമ്പൻ ചക്കക്കൊമ്പൻ തുടങ്ങിയ ഒറ്റയാന്മ മേഖലയിൽ നാശം വിതയ്ക്കുന്നത് പതിവാണ് തുടർച്ചയായ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് നാട്ടുകാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി വയനാട് ചേകാടിയിൽ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്ക് വിലങ്ങാടി കോളനിയിലെ ബാലൻ സഹോദരൻ സുകുമാരൻ എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇരുവരെയും വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പിതാവിന്റെ മൃതദേഹം മറവ് ചെയ്യാൻ കാട്ടിനകത്തെ ശ്മശാനത്തിൽ കുടിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇവരെ കാട്ടാന വനംവകുപ്പിന്റെ ദ്രുതകർമ്മ സേന വിപുലീകരണം ഉടനന്ത വനമന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ആർ ആർ ടി വിപുലീകരണം ധനവകുപ്പിന്റെ പരിഗണനയിലാണ് കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട വനംവകുപ്പ് വാച്ചറുടെ കുടുംബത്തിന് ആശ്രിത നിയമനം നൽകും നഷ്ടപരിഹാരം രണ്ടു ദിവസത്തിനകം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും വന്യമൃഗങ്ങൾ തുടർച്ചയായി നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിദഗ്ധ പഠനം ആവശ്യമുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു അതിനിടയിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പരിരക്ഷിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്ത് തീർക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആർ ആർട്ടിയുടെ എണ്ണം കൂട്ടി കർഷക സമൂഹത്തിനും ജീവനക്കാർക്കും സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്താൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിക്ക് കോഴ നൽകാൻ അഭിഭാഷകൻ കക്ഷിയിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ കുറ്റാരോപിതനായ ബാർ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് സൈബി ജോസ് കിടങ്ങൂരിനെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടന്നത് ഹൈക്കോടതി വിജിലൻസ് വിഭാഗത്തിന് കൊടുത്ത അതേ മൊഴി ആവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു സൈബി കിടങ്ങൂർ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് അനുകൂല വിധിക്കായി ജഡ്ജിക്ക് കോഴ നൽകാൻ കക്ഷിയിൽ നിന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങിയ സംഭവത്തിലാണ് ബാർ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റിനെ പോലീസ് നാല് മണിക്കൂർ ചോദ്യം ചെയ്തത് കൊച്ചി പോലീസ് കമ്മീഷണറേറ്റിലായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യൽ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും മാധ്യമങ്ങൾ എത്തിയതോടെ രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കമ്മീഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടർച്ചയായി നാല് മണിക്കൂർ ചോദ്യം ചെയ്തുവെങ്കിലും സൈബി ജോസ് കിടങ്ങൂർ പിടികൊടുത്തില്ല ഹൈക്കോടതി വിജിലൻസ് വിഭാഗത്തിന് നൽകിയ അതേ മൊഴി ആവർത്തിച്ചു സിനിമാ നിർമ്മാതാവായ ആൽവിൻ ആന്റണിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയത് ഫീസ് ഇനത്തിൽപ്പെടുന്ന തുകയാണ് കോഴയല്ല സൈബിയുടെ മൊഴി പോലീസ് വിശ്വാസത്തിലെടുത്തിട്ടില്ല രണ്ടു ദിവസത്തിനകം ഡി ജി പിക്ക് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും ജസ്റ്റിസ് കുഞ്ഞുകൃഷ്ണന് പുറമെ മുഹമ്മദ് മുഷ്താഖ് സിയാദ് റഹ്മാൻ എന്നിവരെയും സ്വാധീനിക്കാൻ സൈബി ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങിയതായാണ് വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത് എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൈപ്പറ്റിയെന്നും സൈബിക്കെതിരെ കോടതിയ ലക്ഷ്യ നടപടി എടുക്കണമെന്നും ശുപാർശയുണ്ട് സൈബിക്കെതിരെ അഭിഭാഷകരും പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു കൊച്ചി വെണ്ണലയിൽ കേബിൾ കുരുങ്ങി ബൈക്ക് യാത്രക്കാരന് പരിക്കേറ്റ സംഭവത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു മാധ്യമ വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേബിൾ കുരുങ്ങി മരട് സ്വദേശി ഇ പി അനിൽകുമാറിന് ഗുരുതരമായിട്ട് പരിക്കേറ്റിരുന്നു സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ കൊച്ചി നഗരത്തിൽ ആവർത്തിക്കുന്നതിൽ കമ്മീഷൻ ഉത്കണ്ഠയും രേഖപ്പെടുത്തി അതേസമയം കേബിൾ കുരുങ്ങിയുള്ള അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കാത്തതിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം തേടി മാർച്ച് പതിമൂന്നിന് മുൻപ് വിശദീകരണം നൽകണമെന്ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ പൊതുമരാമത്ത് സെക്രട്ടറിമാർക്ക് കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ ജസ്റ്റിസ് ആന്റണി ഡോമിനിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി കൊച്ചി ചെമ്പുമുക്കിൽ അലൻ ആൽബർട്ട് എന്ന സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരൻ കേബിൾ കുരുങ്ങി മരിച്ച സംഭവത്തിലാണ് കമ്മീഷൻ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് ഉത്തരവ് നൽകിയത് സംസ്ഥാന ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ ധവളപത്രമിറക്കാൻ യു ഡി എഫ് ചരിത്രത്തിലെ വലിയ കടക്കിടിയിലേക്ക് കേരളത്തെ തള്ളിവിട്ടത് സർക്കാരിന്റെ പിടിപ്പുകേടാണെന്ന ആക്ഷേപവുമായാകും ധവളപത്രമിറക്കുക ഇരുപത്തിയെട്ടിന് പ്രകാശനം നടക്കുമെന്നാണ് സൂചന ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കി അഞ്ചു വർഷം പിന്നിട്ടതോടെ കോമ്പൻസേഷൻ സെസ് എടുത്തു കളഞ്ഞതുവഴി പതിനാല് ശതമാനം അധിക വരുമാനം കൂടി കണ്ടെത്തേണ്ട സാഹചര്യമാണ് സർക്കാരിനുള്ളത് അതിനിടെയാണ് വരിഞ്ഞുമുറുക്കുന്ന ധനപ്രതിസന്ധി കൂടുതൽ തലവേദനയാകുന്നത് വീണു കിട്ടിയ ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിനെ രാഷ്ട്രീയ
രണ്ടു വർഷത്തിനിപ്പുറവും ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകാതിരുന്നതാണ് ധനസ്ഥിതി കൂടുതൽ പരുങ്ങളിലാക്കിയതെന്ന വിമർശനമാണ് ധവളപത്രത്തിലൂടെ യു ഡി എഫ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ധനകാര്യ രംഗത്തും ആസൂത്രണ രംഗത്തും അനുഭവ പരിചയമുണ്ടായിരുന്ന വിദഗ്ധരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് പ്രതിപക്ഷ നീക്കം സി പി ജോൺ ചെയർമാനായ ഫിനാൻസ് ആന്റ് പ്ലാനിംഗ് സബ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ധനസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച ധവളപത്രം തയ്യാറാക്കുന്നത് സർക്കാരിനെതിരായ കുറ്റപത്രം എന്ന പ്രചാരണവുമായാകും ബജറ്റിന് മുന്നോടിയായി യു ഡി എഫിന്റെ ധവളപത്രം പുറത്തിറങ്ങുക തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഡാൻ കുര്യൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സർവകലാശാല ഭേദഗതി ബിൽ രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയക്കുമെന്ന് ഗവർണർ തന്റെ മുന്നിൽ മറ്റു വഴികളിൽ നിന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു I'm not challenging their authority. They have every right to change the law. But they will have to follow the procedure and the procedure is that this must be done with the consultation of the central government. They can change the chancellor. It is up to them. For me it is not an issue. But because it concerns the concurrent list, therefore I am duty bound to refer the matter for the consideration of the honorable president. എൽ ഡി എഫ് നിയമസഭാ കക്ഷിയോഗത്തിലെ വിമർശനം തള്ളാതെ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ എം എൽ എ എന്ന നിലയിൽ എൽ ഡി എഫ് യോഗങ്ങളിൽ പലതും പറയും ചർച്ചകൾ നടക്കും അതാണ് എം എൽ എയുടെ ദൌത്യം മന്ത്രിമാരുടെ പ്രവർത്തനം പോരെന്നും പല വകുപ്പിലും നടക്കുന്നത് പ്രഖ്യാപനം മാത്രമെന്നുമായിരുന്നു എൽ ഡി എഫ് യോഗത്തിലെ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ വിമർശനം ഞാൻ അങ്ങനെ മന്ത്രിസഭയ്ക്കെതിരെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ എൽ ഡി എഫ് പാർലമെന്റ് മാറ്റി യോഗം കൂടുമ്പോൾ പല വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യും അത് പുറത്തേക്ക് എങ്ങനെ വരുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ പുറത്തൊരു പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചെന്നും ആരും ഒന്നും ഒരു അനാവശ്യവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു എം എൽ എ എന്ന നിലയിൽ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ പറയേണ്ട കാര്യം കക്ഷി നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അത് എൽ ഡി എഫ് യോഗത്തിലും പറയേണ്ട ഫോറങ്ങളിലും നമ്മൾ പറയും ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ശരിയാണ് പക്ഷേ പൂർണ്ണമായി ശരിയാണോ പൂർണ്ണമായി തെറ്റാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അത് വെളിയിൽ അവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നും വെളിയിൽ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല വധശ്രമ കേസിൽ ലക്ഷദ്വീപ് മുൻ എം പി മുഹമ്മദ് ഫൈസലിന് ആശ്വാസം എം പി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന കവരത്തി സെഷൻസ് കോടതിയുടെ വിധി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി മരവിപ്പിച്ചു സാമ്പത്തിക ഭാരം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് ജനങ്ങളെ തള്ളിവിടാൻ കൂട്ടുനിൽക്കില്ലെന്നാണ് ഉത്തരവിൽ കോടതിയുടെ പരാമർശം വധശ്രമക്കേസിൽ ലക്ഷദ്വീപ് മുൻ എം പി മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ ഉൾപ്പെടെ നാലു പ്രതികളുടെ ശിക്ഷാവിധി നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ് ഹൈക്കോടതി തടഞ്ഞത് കവരത്തി സെഷൻസ് കോടതിയുടെ വിധി മരവിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റിസ് ബെച്ചു കുര്യൻ തോമസിന്റെ ഉത്തരവ് അധ്യാപകനായ എം പിയുടെ സഹോദരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു പ്രതികളുടെ ശിക്ഷാവിധി നടപ്പിലാക്കുന്നത് മരവിപ്പിച്ചെങ്കിലും കുറ്റക്കാരാണെന്ന സെഷൻസ് കോടതിയുടെ വിധി മരവിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാ പ്രതികൾക്കും ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാമെന്നും ഉത്തരവിലുണ്ട് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി കവരത്തി സെഷൻസ് കോടതിയിൽ എത്തിച്ച് ജാമ്യക്കാരെ ഹാജരാക്കിയാൽ ജയിലിലുള്ള എം പി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പ്രതികൾക്കും മോചിതരാകാം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനോടും കോടതി വിയോജിച്ചു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാക്കുമെന്നും അതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല എന്നുമാണ് ഉത്തരവിലെ പരാമർശം ഈ ഉത്തരവോടുകൂടി എം പിയുടെ അംഗത്വം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാഹചര്യമൊരുങ്ങി ഈ കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്നിനാണ് കവരത്തി സെഷൻസ് കോടതി ലക്ഷദ്വീപ് മുൻ എം പി മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ സഹോദരൻ നൂറുൽ അമീൻ എന്നിവരടക്കം ഒന്നു മുതൽ നാലുവരെയുള്ള പ്രതികൾക്ക് പത്തു വർഷം തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനായിരുന്ന മുഹമ്മദ് സാലിഹിനെ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ ആക്രമിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലായിരുന്നു ശിക്ഷ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി യുവജന കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷയ്ക്കുള്ള ശമ്പള കുടിശ്ശിക ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന ചിന്താ ജെറോമിന്റെ വാദം പൊളിയുന്നു ശമ്പള കുടിശ്ശിക ആവശ്യപ്പെട്ട് ചിന്താ ജെറോം സർക്കാരിന് അയച്ച കത്ത് പുറത്തുവന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കറിന് കത്ത് നൽകിയത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിലാണ് ഈ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചിന്തയ്ക്ക് പണം അനുവദിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയത് തൃക്കാക്കര നഗരസഭ പ്രത്യേക കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ വാക്പോര് സെക്രട്ടറിയെ മാറ്റാനുള്ള പ്രമേയം പ്രതിപക്ഷ എതിർപ്പിനിടെ പ്രമേയം പാസാക്കി സിപിഎം കൌൺസിലറുടെ വാഹനത്തിലെ ലഹരിക്കടത്ത് കേസിൽ എ ഷാനവാസിന് കുരുക്ക് മുറുകുന്നു 
സുപ്രധാന തെളിവുകൾ ലഭിച്ചെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു ഷാനവാസിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഡിവൈഎസ്പി ചോദ്യം ചെയ്തു ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ചാണ് ഷാനവാസിന്റെ മൊഴി ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം എന്ന നിലയിൽ പലരും തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്ന് ഷാനവാസ് പറഞ്ഞു പോക്സോ കേസ് അതിജീവിതയെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് മകളെ അച്ഛൻ പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തിലാണ് പ്രതിയുടെ ചിത്രം പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടത് വാട്സ്ആപ്പ് വഴി ചില പോലീസുകാർ ചിത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചു പ്രതി ഇന്നലെ പോലീസിനെ വെട്ടിച്ചു കടന്നിരുന്നു മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മുന്നിൽ ഹാജരാക്കുന്നതിനിടെ പ്രതി പോലീസിനെ വെട്ടിച്ചു കടക്കുകയായിരുന്നു സംഭവത്തിൽ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു നെടുങ്കണ്ടം സ്റ്റേഷനിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ഷാനു എം വാഹിദ് ഷബീർ കെ ബി എന്നിവരെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതിക്കായി തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് ബഫർ സോൺ വിഷയത്തിൽ തീർപ്പാക്കാനുള്ള അയ്യായിരത്തോളം പരാതികളിൽ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പരാതികളും വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പരാതികളുടെ ബാഹുല്യമാണ് പരാതികൾ തീർപ്പാക്കാൻ വൈകുന്നതിനും കാരണം സംസ്ഥാനത്തെ എൺപത്തിരണ്ട് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിധിയിലെ എല്ലാ പരാതികളും തീർപ്പായപ്പോൾ പത്ത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ ഇനിയും പരാതികൾ തീർപ്പാകാനുണ്ട് ബഫർ സോൺ മാപ്പിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട നിർമ്മിതികളുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലിനായി ലഭിച്ച ആകെ പരാതികൾ അറുപത്തിയയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ആറ് തിങ്കളാഴ്ച വരെയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം ഇതിൽ തീർപ്പാക്കിയത് അറുപതിനായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടെണ്ണം അയ്യായിരത്തി എഴുപത്തിനാല് പരാതികൾ തീർപ്പാക്കാൻ ബാക്കി ഇതിൽ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് പരാതികളും വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന്റെ ബഫർ സോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെന്നാണ് വനം വകുപ്പിന്റെ കണക്ക് ഇവിടെ ലഭിച്ച പതിനാറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് പരാതികളിൽ പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടെണ്ണമാണ് പരിഹരിച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാതി വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു ഈ ബാഹുല്യമാണ് പരാതി പരിഹാരം വൈകാൻ കാരണവും ഇവിടെ ബഫർ സോൺ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഒൻപത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സുൽത്താൻ ബത്തേരി നഗരസഭ നെന്മേനി പൂതാടി പുൽപ്പള്ളി മുള്ളൻകൊല്ലി തിരുനെല്ലി പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് പരാതികൾ തീർപ്പാക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളത് വയനാടിനെ കൂടാതെ പീച്ചി പറമ്പിക്കുളം എന്നിവിടങ്ങളിലും പരാതികൾ പൂർണ്ണമായും പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല പീച്ചിയിലും പറമ്പിക്കുളത്തും രണ്ടു വീതം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിധിയിലാണ് ഇനിയും പരാതികളുള്ളത് മറ്റെല്ലാ സംരക്ഷിത വനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളും തീർപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബഫർ സോൺ പരിധിയിൽ വരുന്ന തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എൺപത്തിരണ്ടിടങ്ങളിലാണ് എല്ലാ പരാതികളും പരിഹരിച്ചത് പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുപത്തിയേഴായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് നിർമ്മിതികൾ ഭൂപടത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ ഉണ്ടായതും വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പരാതികളിലാണ് പതിനാറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ച് നിർമ്മാണങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം വഞ്ചിയൂരിൽ വീട്ടിൽ കയറി പെൺകുട്ടിയെ കടന്നു പിടിച്ച കേസിൽ നിയമവിദ്യാർത്ഥി പിടിയിൽ കൊല്ലം അഞ്ചാലുമൂട് സ്വദേശി ശ്യാംജി രാജാണ് പിടിയിലായത് പുലർച്ചെ കൊല്ലത്തെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് വഞ്ചൂർ പോലീസ് പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ശനിയാഴ്ചയാണ് തിരുവനന്തപുരം വഞ്ചിയൂരിലെ വീട്ടിൽ കയറി പെൺകുട്ടിയെ കടന്നു പിടിച്ചത് സി സി ടി വി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കൊല്ലം അഞ്ചാലുമൂട് സ്വദേശി ശ്യാംജി രാജാണ് പ്രതിയെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു പുലർച്ചെ അഞ്ചാലുമൂട്ടിലെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് വഞ്ചൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചു സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ ജയിക്കാൻ ആയിരത്തി ഒന്ന് വീടുകളിൽ കാവടിയുമായി കയറി പളനിക്ക് പോകാൻ നേർച്ച നേർന്നിരുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് വഞ്ചൂരിലെ വീട്ടിലെത്തിയത് പെൺകുട്ടി ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സ് പതറിയാണ് പെൺകുട്ടിയെ ആക്രമിച്ചതെന്ന് ഇയാൾ മൊഴി നൽകി പോലീസ് ഇത് മുഖവിലക്കെടുത്തിട്ടില്ല സമാന രീതിയിൽ ഇയാൾ കുറ്റകൃത്യം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ഇയാൾ സ്ത്രീകളെ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് തൃശൂരിൽ എൽ എൽ ബി വിദ്യാർത്ഥിയാണ് പിടിയിലായ ശ്യാംജി രാജ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം പാറശാല ഷാരോൺ വധക്കേസിൽ ഗ്രീഷ്മയ്ക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റത്തിനൊപ്പം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലും ചേർത്ത് പോലീസ് കുറ്റപത്രം നൽകി കഷായത്തിൽ കളനാശിനി കലർത്തി കൊലപ്പെടുത്താനായി ഗ്രീഷ്മ ഷാരോണിനെ വശീകരിച്ച് വിളിച്ചു വരുത്തിയെന്നാണ് കുറ്റപത്രം ഗ്രീഷ്മയുടെ അമ്മയ്ക്കും അമ്മാവിനുമെതിരെ തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ കുറ്റവും ചുമത്തി ഷാരോണിന്റെ മരണത്തിൽ പരമാവധി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് പോലീസ് നെയ്യാറ്റിൻകര സെഷൻസ് കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത് ഉയർന്ന സാമ്പത്തിക നിലവാരമുള്ള സൈനികന്റെ വിവാഹാലോചന വന്നതോടെ
ഗുണ്ടാബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ സസ്പെൻഷനിലായതോടെ റൂറൽ എസ് പി ഡി ശില്പയുടെയും അഡീഷണൽ എസ് പി സുൽഫിക്കറിന്റെയും നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിലാണ് കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കിയത് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് കുറ്റപത്രം നൽകിയതോടെ വിധി വരും വരെ ഗ്രീഷ്മയ്ക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കാനുള്ള വഴി അടഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള രണ്ട് ഒഴിവുകളിലേക്ക് കെ പ്രകാശൻ ജിപ്സൺ വി പോൾ എന്നിവരെ നിയമിക്കുന്നതിന് ഗവർണറോട് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു കണ്ണൂർ ചാലോട് സ്വദേശിയായ കെ പ്രകാശൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി സ്വദേശിയായ ജിപ്സൺ വി പോൾ സുൽത്താൻ ബത്തേരി സെയിൻ മേരീസ് കോളേജിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് വിഭാഗം തലവനാണ് തൃശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കരൂപ്പടന്നയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയടക്കം അഞ്ചു പേർക്ക് പരിക്ക് മൂന്ന് സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരെയും വഴിയാത്രക്കാരെയുമാണ് പിക്കപ്പ് വാൻ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ചത് മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചതാണ് അപകട കാരണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരംഭിച്ചു ഡ്രൈവർ ആനന്ദിനെ നാട്ടുകാർ കൈയോടെ പിടികൂടി പോലീസിലേൽപ്പിച്ചു കരുപ്പടന്ന ആശുപത്രി ജംഗ്ഷൻ പരിസരത്ത് വെച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത് പിക്കപ്പ് വാനിൽ നിന്ന് മദ്യക്കുപ്പിയും ഗ്ലാസും നാട്ടുകാർ കണ്ടെത്തി കണ്ണൂരിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ അക്രമം വേങ്ങാട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ മൂന്ന് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികളാണ് മർദ്ദനത്തിനിരയായത് പുറത്തുനിന്ന് എത്തിയവരാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ മർദ്ദിച്ചത് പരിക്കേറ്റ കുട്ടികൾ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് സ്കൂളിന്റെ വാർഷിക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന പരിപാടികൾക്കിടയിലാണ് സംഭവം ഗാനമേളയ്ക്കൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിന് സംബന്ധിച്ച തർക്കമാണ് അക്രമത്തിൽ കലാശിച്ചത് നാട്ടുകാരിൽ ചിലർ സംഘടിച്ചായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളെ മർദ്ദിച്ചത് സംഭവത്തിൽ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ പോലീസിന് പരാതി നൽകി ക്രൂരമായ വിദ്യാർത്ഥികളെ മർദ്ദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നു കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിന് സമീപം സ്വകാര്യ ഗോഡൌണിൽ ലിഫ്റ്റ് പൊട്ടി അഞ്ചു പേർക്ക് പരുക്ക് ലോറിയിലേക്ക് സാധനം കയറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിഫ്റ്റാണ് പൊട്ടി വീണത് ശ്രുതി ജുലൻ വിനോദ് ടിമൻ പസ്വാൻ ഷിപായി എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇവരെ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ശ്രുതി ഒഴിച്ചുള്ളവർ അതിഥി തൊഴിലാളികളാണ് ശബരിമലയിൽ നിന്ന് ഇതുവരെയുള്ള വരുമാനം മുന്നൂറ്റി അൻപത്തൊന്ന് കോടിയെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ അനന്തഗോപൻ നാണയങ്ങൾ കൂടി എണ്ണാൻ ഉണ്ട് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചു മുതൽ നാണയങ്ങൾ വീണ്ടും എണ്ണിത്തുടങ്ങും ചെലവ് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം വരുമെന്നും കെ അനന്തഗോപൻ പറഞ്ഞു ദേവസ്വം ബോർഡിന് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ലൈസൻസ് ഇല്ല എന്നും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു ലൈസൻസ് എടുക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം വന്നാൽ എടുക്കും ഭാവിയിൽ ഏലയ്ക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നത് പരിശോധിക്കാമെന്നും കെ അനന്തഗോപൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു റിപ്പബ്ലിക് ദിന ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യയിലെത്തി റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിന് മുഖ്യാതിഥിയായെത്തുന്ന ആദ്യ ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് അബ്ദുൾ ഫത്ത അൽ സിസി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി അദ്ദേഹം ഇരു രാജ്യങ്ങളെയും സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും ഇന്ത്യ വ്യവസായ പ്രമുഖരുടെ സംഘവും ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രസിഡന്റിനെ നേരിൽ കാണും രാഷ്ട്രപതി ദ്രൌപദി മുർമു ഒരുക്കുന്ന പ്രത്യേക വിരുന്നിലും ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് പങ്കെടുക്കും പാകിസ്ഥാനിൽ സർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം തുടരുന്നതിനിടെ ഇമ്രാൻഖാന് അനുയായി അറസ്റ്റിലായി പാകിസ്ഥാൻ തെഹരിക്ക ഇൻസാഫ് പാർട്ടി നേതാവ് ഫവാദ് ചൌധരി ഇസ്ലാമാബാദിൽ വെച്ചാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത് അറസ്റ്റ് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇസ്ലാമാബാദിലെ കോസാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫവാദ് ചൌധരിക്കെതിരെ ഒരു പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ സെക്രട്ടറി ഒമർ ഹമീദ് ഖാനാണ് പരാതിക്കാരൻ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനും അംഗങ്ങൾക്കും നേരെ ഭീഷണി മുഴക്കിയെന്ന കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് ന്യൂസിലാന്റിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ക്രിസ് ഹിപ്കിൻ സത്യപ്രജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരത്തിലേറി പ്രധാനമന്ത്രി ജസീന്ത ആർഡൻ രാജിവെച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ക്രിസ് ഹിപ്കിൻ ന്യൂസിലാന്റിന്റെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയായത് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ് ലേബർ പാർട്ടിയും രാജ്യത്തെയും നയിക്കാൻ ഹിപ്കിൻസിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഐ സി സി ഏകദിന ബോളർമാരുടെ റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയുടെ മുഹമ്മദ് സിറാജ് ഒന്നാമത് ന്യൂസിലാന്റിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് പിന്നാലെ പുറത്തിറക്കിയ റാങ്കിങ്ങിലാണ് സിറാജിന്റെ ചരിത്ര നേട്ടം ട്രെൻഡ് ബോൾട്ടിന് പിന്തള്ളിയാണ് സിറാജ് ആദ്യ സ്ഥാനത്തെത്തിയത് മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ടീമിലെ